ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ജേതാക്കളെ നിശ്ചയിച്ച നിയമത്തിലെ തെറ്റും ശരിയും ഇപ്പോഴും തർക്ക വിഷയമാണ് അന്ന് ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ കിവീസ് വിജയത്തിനു വേണ്ടിയിരുന്ന രണ്ട് റൺസ് എടുക്കാനായി ഓടിയത് കിവീസ് താരം മാർട്ടിൻ ഗപ്റ്റിലായിരുന്നു സൂപ്പർ ഓവറിലെ അവസാന പന്ത് മാത്രമാണ് ഗപ്റ്റിൽ നേരിട്ടത് ഗപ്റ്റിൽ ആദ്യ റൺ ഓടിയെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഡീപ് മിഡ് വിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ജോസ് പെറ്റ്ലറുടെ കൈകളിലേക്ക് ത്രോ എത്തിയിരുന്നു ക്രീസിലേക്കുള്ള മുഴുനീളൻ ഡൈവിങ്ങും ഗപ്റ്റിലിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല പിന്നീട് ബൗണ്ടറി കണക്കിൽ ലോകകപ്പ് നഷ്ടമായതോടെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ ഗപ്റ്റിലിനെ ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങളടക്കമുള്ളവർ എത്തിയാണ് ആശ്വസിപ്പിച്ചത് കിവീസിന് ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഗപ്റ്റിലിന്റെ ഫീൽഡിംഗിന്റെ മികവ് കൂടി ഈ ലോകകപ്പ് ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഓസീസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ പുറത്താക്കി ഇടും കൈ ഡൈവിംഗ് കേഷ് സെമിയിൽ എം എസ് ധോണിയെ റൺ ഔട്ടാക്കിയ ഡയറക്ട് ഹിറ്റ് ഇവ രണ്ടും ഈ ലോകകപ്പിന്റെ ഓർമ്മ ചിത്രങ്ങളാണ് എന്നാൽ അവസാന പന്തിൽ രണ്ടാമത്തെ റണ്ണിന് വേണ്ടി ഓടിയ ഗപ്റ്റിലിന് വേഗം അല്പം കുറവായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേ എന്നാണ് ഉത്തരം കാരണം ഗപ്റ്റിലിന്റെ ഇടതുകാലിൽ രണ്ടു വിരലുകളേ ഉള്ളൂ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ഇടതുകാലിൽ ട്രക്ക് കയറിയപ്പോൾ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞ മൂന്ന് വിരലുകൾ പിന്നീട് മുറിച്ചു നീക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പഴയതുപോലെ ഓടാനും നടക്കാനും ഇടതുകാലിൽ അവശേഷിച്ച രണ്ടു വിരലുകൾ മതി എന്ന ആ കൗമാരക്കാരന്റെ തിരിച്ചറിവ് മാർട്ടിൻ ഗപ്റ്റിൽ എന്ന ഒരു പോരാളിയെ ന്യൂസിലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് സമ്മാനിച്ചു ഏകദിനത്തിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ഒരേ ഒരു കിവീസ് ബാറ്റ്മാൻ എന്ന റെക്കോർഡുകാരനായ ഗപ്റ്റിലിന് പക്ഷേ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ സൂപ്പർ ഓവറിൽ കിവീസിനെ വിജയലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കാനായില്ല ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റത്തിൽ തന്നെ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ന്യൂസിലൻഡ് താരമാണ് മാർട്ടിൻ ഗപ്റ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് പത്തിന് ഓക്ലൻഡിൽ വെക്സ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അരങ്ങേറിയ ഗപ്റ്റിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് റൺസ് ആണ് എടുത്തത് ഓപ്പണറായി എത്തിയ ഗപ്റ്റിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പന്തിൽ എട്ട് ബൗണ്ടറിയും രണ്ടു സിക്സും സഹിതം നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു മഴ മൂലം ഈ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല ഏകദിനത്തിൽ ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിഗത സ്കോർ മാർട്ടിൻ ഗപ്റ്റിലിന്റെ പേരിലാണ് ഏകദിനത്തിൽ ഗപ്റ്റിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ ഇന്ത്യൻ താരം രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് റൺസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ലോകകപ്പ് കാർട്ടറിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയുള്ള കിവീസിന്റെ മത്സരത്തിൽ ഗപ്റ്റിൽ നേടിയ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് റൺസ് ആണ് ഏകദിനത്തിലെ ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിഗത സ്കോർ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പന്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് ബൗണ്ടറിയും പതിനൊന്ന് സിക്സും സഹിതമാണ് ഗപ്റ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് റൺസ് എടുത്തത് ഏകദിനത്തിൽ ന്യൂസിലൻഡ് താരങ്ങളുടെ ഏക ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയും ലോകകപ്പിലെ ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറും ഇതുതന്നെയാണ് ന്യൂസിലൻഡിലെ പ്രശസ്ത ടെലിവിഷൻ അവതാരകയും റേഡിയോ ജോക്കിയുമായ ലൗറ മെക്ട്രോണിക്കാണ് ഗപ്റ്റിലിന്റെ ഭാര്യ ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ലൗറ മാർട്ടിൻ ഗപ്റ്റിലിനെ അഭിമുഖം നടത്താൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി കാണുന്നത് പിന്നീട് ഈ ബന്ധം വളർന്ന് പ്രണയമാവുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത